deszcze niespokojne potargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa przed nocą zdążymy tylko zwyciężymy a to ważna gra na niebie obłoki po wsiach pełno bzu gdzież ten świat daleki Pełen dobrych snów Powrócimy wierni My czterej pancerni Rudy i nasz pies My czterej pancerni Powrócimy wierni Po wiosenny Nie to wojna się skończy, przyjadą do Radka do Rydze.
dowódca Kozoł powiedzieć, że Bonrata jest moja narzeczona. Prawda? Prawda, żem tak końca wojny nie doczekał. Ale za ręczyn nie było. Pierścienia od pana Gustlika nie dostałam. No a skąd ja to teraz pierścień wytrzasnę? Mocniej trzyma niż złoty. Kakowo czorta! Kakowo czorta! Jarvis? A, a nie, 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 ja sam do mierze. Francy! Francy! Venez, Nous venez! Nous sommes Français! Oh, yeah! Polony! 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 E, wysiadaj, zostaniesz tutaj. Tutaj, proszę. Do wina, do wina. Aj, demazel. Gustliku? Z ranaś mi honoratko sama dolewała. Dowódca nie kazuje. A co? O tak. Teraz im przeprawa, czołgowy mocniejszy niż złoty. Przebieg nam drogę czarny kot. I naplewać. Kot mały, czołg duży. Wojna się skończy zanim do tego czortowego Berlina dojedziemy. Brawo, brawo! Co jest za pragne szczęścia? Co oni sobie o Polakach pomyślą, że naród nie pijący? Pije za zdrowie. Przedstawicieli wyzwolonych narodów Europy. Honoratka pięknie. Ja jeszcze piękniej jeno mi się Markocz rozwiązał. Mu! Straciłaś honoratko w generalskim aucie. Ją ją znalazł i na sercu schował. Co? Pan Guslik, każdy tak samo. Jo, tak samo. Wszystko przepadło. Fini! Jo jest kaput, wiesz? No, no, no kaput. Vive la Pologne! Vive la France! Oui, oui, oui. No to wie. Siadaj! No i co? Wesoło było? <laughs> Będzie wesoło. C'est ma femme. Joli. C'est mon frère. Oh non, 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 merci. Eh. Bien sûr. Tu veux quelque chose Oh, pardon. Hein Je ne veux pas. Tu veux l'accordéon Ah oui. Tiens, pour la liberté. Oui, c'est pour toi, mon vieux. Au revoir, mon vieux. Au revoir. Tu rends de vrai savage. Od południa, ale pustawo. Nasi poszli dalej na zachód. Rosjanie skręcili na Berlin. Dlatego... Cześniak, wróć! Za co to? Za pepesze dał. 
broń oddałeś? Ja nie dawałem swojej. Mało tu jest jej. Za samą wolność dał. Dawozu. Adresy notowałem obywatelu sierżanci, jak, jak będziemy w Paryżu, to się przydadzą, no nie? Wesoło było? No. To się teraz przewietrzycie na silniku. A nie, 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 Mam wyjść? Nie, panna honorata do KM-u. Aha. Gdzie? Tam na lewo. Wichura, trzymaj, żeby nie pospadali. Na pancerz. Na lewo? Sam idę, sam, sam. Mówię jechać na zatku jak na kobyle. Jak tu wleźć? No, no dawaj go No. Hej, 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 hej! Do wozu! Zostanę na zawsze. Pojedzie pan na honorata najbliższą okazją na tyły i tam poczeka. Najgorsze są ostatnie dni. Moja narzeczona jest w szpitalu i ja wcale nie płaczę, tylko się cieszę. Miasta! To od niej? Sam wypiłowałem. Zabierze po wojnie? Zabierze po wojnie? Można takiemu wierzyć? Na 100 kilo wagi 90 poczciwości. Można. O, obywatel podchorąży pozwoli zagadnąć? Co zgadnąć? Zagadnąć. Czy czasem okazji nie było poznakomić się z załogą sławnego czołgu Rudy? Prowadź do lekarza. Postrzał w piersi, stan bardzo ciężki. Do namiotu, szybko. Nie, no to co, to my sami się Proszę pani, skąd już się? Zostawcie. To są więźniowie, skroć z wór. Sierżant Aganiok, do mnie. Siostro, na łóżko z lewej strony. Na rozkaz? Spotkałam załogę Rudego. Czołg mają? Mają. Bardzo mili chłopcy. Jesteśmy po wachtem góry. Po czym? Wypiliśmy, jesteśmy po imieniu. A, jak tu chłopcom wierzyć? Liska! Wysłałam raport do dowódcy pułku. I pozwolą ci zostać? Dostałam odpowiedź. Wsemermalna, mogę z Jankiem wziąć ślub i zostać w Polsce. O. 
tylko trzeba te dokumenty oddać waszemu pułkownikowi. Wysłać się boję, żeby nie przepadły. No możesz mnie dać, wracam do sztabu. Kochana jesteś, a ja do Janka. Mam plan. Sierżant Taganiok! Piękna robota. Praktyka. 15 lat. Sporo się szyło. Na weselach, na chrzcinach i w okupację. Bo ja wie pan, też z Warszawy. To jest y, z Mińska Mazowieckiego. Ja jestem specjalistą od zupełnie innych spraw. O, panna Marysia. Jakby panna Marysia, kiedy miała mieć syna albo córkę, to Oj, tylko do mnie. To. Serio. Wprawna ręka. I szczęśliwa. A tutaj to... Prawdę mówiąc, ja nie lubię strzału. Pokojowa natura. Dziękuję. Nazywają mnie Zadra, kapral podchorąży. Ja też dziękuję. A ty znasz to? Że obywatel sierżant pozwala sobie operującej pomagać. Ja wywiedział się u podchorążego. Przyjechał samochodem. U was jest maszyna. Jest. Chorąży, do trzeciego namiotu. Już idę, już idę. Biegnij, przyprowadź stryja na wzgórza pod bunkry. Padwizjosz? Za całusa choćby do Berlina. A. Mieliśmy wejść do Berlina od wschodu, ale teraz musimy zmienić zamiar. Szpandał jest po tamtej stronie. Trzeba, znaczy się, nam jechać tak, od zachodu. O tak! Transport zapewniony. Do Berlina mój grad wytrzyma. Rzecz w tym, że bez mundurów zaraz złapią. Dobrze byłoby, żeby panna Marusia w naszym mundurze, polskim. A dlaczego? Na kontrolnych punktach mniej sojuszników niż swoich pytają. Jusku, Tak. Idziemy. My o mundurach, a pan podchorąży może o broni pomyślą. Broń jest, co tu myślę. Marusia? Jakby cię złapali, to nawet zgoda dowódcy armii nie pomoże. Prawda. Co robić? Poczekać. Przecież to już tylko kilka dni. Szerego Jedrzawału medluje swoje wejście. No? Ja bym potrzebował. Nie rusz. Tam babskie mundury. Kurtka rozpruta i w plecy wieje. Taki mów. Tak jest. Siadaj szyj. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. Czego? Niedawno zmieniane, czy z tych nie dam? A, a ja też bym i nie wziął. Odpatrzę, ja taki patrzę i tak sobie myślę. Oj, blada nasza pani kapral, oj, blada, bo w namiocie siedzi, promieni słonecznych nie widziawszy. Wojna, nie czas się opalać. E, no wojna, już na ukończeniu. A czasami ze spaceru pożytek większy niż z roboty jakiej. Niby jak. A jakby na przykład sierżant jakiś, no może już i nie najmłodszy. Ale jeszcze do rzeczy. Miałby pani kapry coś do powiedzenia. A? 
Niech mówi. No jest rzecz, że obojętnie wszędzie powiesz, a inną tylko pośród przyrodniczego łona, w wiosennym slonku, a nie za przeproszeniem i z Wienicie przy gacjach, choćby i świeżo z prania przybywszych, a? Katarzyna. Konstanty. Szyjesz, mały? Szyję. No to szyj. Póki co. Panie Konstanty. Proszę. Jak mamy iść? Tak idziemy. Do lasu wiedziecie. Prawda. Miał mówić? Też prawda. Otóż pani Katarzyno, wojna już na ukończeniu, wiosna nastała, ptaszka każda jak na ten przykład, jaskulka, wróbel, Pak, żowaronok, słojka, łocianiuk, sroczka. <głos> Powiedzmy, panie sierżant, krótko. Oraz inne ptaki. Oraz inna ptaszka. Gniazdko wie. <głos> Cóż z tego, że wie? Otóż to, że człowiek, którym przecież mądrzejszy stworzony został, też o przyszłości winien pomyśle. <głos> Pani Katarzyna łaskawa, bardzo! Znaczy, po kolacji. Ciekawa jestem, jak też pan sierżant opowiadania dokończy. Zwodnice baby. Mówi, jedzie, a nie jedzie. Jeżeli stryj pozwolą, to ja też zostanę. Nie może być, Jusku. Gdzie jeden szawel, bo tam drugi szawel. O co? Hop, hop! Hop, hop! Ja na spacer. Może przejdziemy się razem? Obywatel chorąży tam? Tam. A, a my właśnie i zmienić się w stronę przeciwpołożną. A właściwie dlaczego wy w mundurach? Co wy? Uciekacie? Do Berlina. Ale człowieku, przecież tam najstraszliwsze bomby i granaty. Otóż to właśnie. 
komendant głowy mi urwie, że was nie zatrzymałem. Otóż to. Po, po, może nawet każe rozstrzelać. O, o, otóż to. No prędzej! Nie, nie zostanę. Sam? Z komendantem? Nie zostanę. Stać! Poczekajcie! Ja z wami! Tylko pilnuj jak oka w głowie. Powiesz, że musiałam zostać w szpitalu. Zachorowałam nagle. Na serce? Ty, przecież nie z tobą się umawiałem. A co, ja ci się może nie podobam? No jedź! Zatrzymaj się tu! Benzyna, olej, ropa, wszystko co chcesz. Prądu nie ma, ale ręczne pompy działają. Dobra. Wichura, tankuj do pełna. Tylko szybko, bo ci wypiją. Ty, chodź, zobaczymy co w mieście. No, piwa bym się napił. Ho, ho, ho. No to chodźmy. Dawaj. Kapral Wichura obejmuje dowództwo. Tak jest! O, nieładnie. Daję wam do wiwatu. Co nam daje, to przyńco ci do tego. Co zrobisz, żeby znowu było dobrze? Najpierw kubeł wody na łeb. Szeregowy Czereśniak! Petkiejcie to, gdzie trzeba. No. <śmiech> Może ja bych mogła u dowódcy za panem gospodarkiem poprosić? Panna honoratka to niech swego pilnuje. Bo przez tego marnego kota i przez pannę honoratkę to wszystko. Dobrze, dobrze chcę. A dlaczego do Niemca? I to jeszcze do Obergefreitera, jak ja u generała służyła? Między Obergefreiterami dobrzy ludzie bywają. Ja tego kugla znam. On plutonowemu jeleniowi to by wszystko. Krzywdy panience nie zrobił. Widziałeś skurczy byka? Ha. Musieli nasi prędko tu przeskoczyć. Zostaw, co? Dziury w obrazku będziesz robił? Tfu. Patrz, piwo jest. Gdzie? No, już.
아, 떴죠? 자스코르 <웃음> 주백이야. 아이, 제가 뚜어째스틱. 임터즈니 포트샵네, 사메 마르셔. 아야! 에이! głupia zabawa. Tak. Masz napij się no. pieronie chłodne? Nie. No pij. My ekstra wyszli, Janek, żeby ci powiedzieć, że już ani kropli. Nigdy. Nigdy. Mm. Nie. Mm. Nigdy? No chyba, żeby się zdarzyła jakoś pierońską okazję. Tak. No. <głos> nie. Gdzie i wiedziesz, co? Na ryce. E, tam ryce, ryce. Chyba, czy masz? Dobra, dobra. 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 Dobra, Janka, dowódcę. O co? Czy została? O. No. no. nie wiem, nie wiem. Szari, idź poproś Janka. No idź poproś. Oni ze spandą. Amunicję do chałbicznych naszych wożą. Gdzie ty puszki? A ty kto? Komandir? Ej, na ricen. Toczno. A dziewuszko weźmiesz? Prosiwe. O to niech cię głowa nie boli. Moja dziołcha będziesz wiózł. Nie dość, że do Niemca, to jeszcze bolszewik nie będzie wiózł. A ty nie bezpokój się, dziewuszko. Dowiedziom. Przesne komsomolskie dowiedziom. Co on powiedział na końcu? A, powiedział, że jak Boga kocham, że dowiezie. Chodź. Nie. No, spasiba. Tylko z Ładnie, Ładno, spara. Jestem się w Paryże. No, dziewczyny, dawaj, para. No czego? U nas gadają, że bolszewik nie straszny, byle go przeżegnać. A u nas mówią, że to palaczka nie straszna, tylko cwiety trzeba podarić. Nasz pandał? Da, nasz pandał. A nasz tank 102, widzieli? Widzieli, my z nim goryczę w mieście brali, rozwiedczyki tam też byli. A jaki dowódca? Normalny, tylko u niego jest jak u generała. Tak jak u mnie? Da, da, to koje, że Aha, dziękuję. U niego w kabinie dziewczyna. Zaraz dogonimy Rudego. Dalej nie jadę. A to czemu? Jakby Magneto zobaczył całe to towarzystwo, zaganiajcie sami. No ależ panie, pod no już, 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 już. Hej. A jakby kto pytał, to nie ja was wiozłem. To my się nie znamy. Na piechotę dojdziecie niedaleko. Eee. Dojdziemy, dojdziemy. Co usa obiecałaś? Nie ja obiecałam. No, no. A jakbyś ich zobaczył, to powiedz, żeby poczekali trochę. Dobra. Pa.
żeby tak choć w pedy posiadać. Tyle, co odjechali. Poprzedszy miasto na drogę natrafimy. Może kto i podwiezie. Przez miasto szybciej. Między domy lepiej bez potrzeby nie wchodzić. Ludzi jakby nie było. Biegniemy? Jusku, idąc z prawej, ubezpieczasz w lewo, a pan na litka przeciw położni. Exitus. Będą na nich czekać w domu. Idź tu po nas, chodźmy. Chorąży zubrych! Na velocypedach! Będzie poręczniej. Jusku, jedziemy. Niespokojny jeszcze czas. Tak się trzecie, że się niedobrze robi. Zatrzaśnijcie górne płazy! Mogą mieć kołębiarzy na dachu! Przecież nie przeszliśmy frontu! 
No to widocznie szkopy przerwały front i pryskają na zachód. Ja skoczę rozpoznać, a wy jedźcie na rakietę. Cześć! Myślałem, że już was nie znajdę. A gdzie brat? Magneto! W przodzie! Ty powiedz mu, żebym z wami został. Powiem ci coś takiego, że... Dobra, poproszę. Ty wiesz, ta twoja dziewczyna... Podłamkowiem. Nie jest propagandowy. Sierżant, podchorąży Staśku. Twarda obrona. No twarda, no jakże mogło inaczej być? Działonowy zginął, wóz propagandowy spalony, a, a samochód od chałbicy rozbity. No to jakże mogliśmy wiać? Jak to? Wóz propagandowy i chałbica? To kto kogo miał wspierać? <śmiech> Zapalicie? Ojciec prosił, żeby nie palić. Co ty, całą bibliotekę po kieszeniach nosisz? A nie, ale... Ja wprost ze szkoły politycznej, a że pierwsze czasem piszę, to dali mi ten grający wóz. Powiedzieli, naprawione działo goni brygadę. Zaprowadzą cię na miejsce. No i nie zaprowadzili. A nie, no bo... Bo trafiliśmy pod obstrzał. Magneto! Magneto! Zostaw, po co ci to? E -e. Gdzie są stanowiska Haubic? Mówili, że zaraz za szosą. No tak, ale y, szosa zajęta przez Niemców. Wyrwali się z Berlińskiego kotła. Słyszycie? Ciszej! Jak szkopy przerwą zewnętrzny front, to trafią na dławę. Wszystko jedno i takich tam Amerykanie nakryją. Nakryją, ale szkopom to nie wszystko jedno. Za co, wierszyki? Zostaw to. Teraz potrzebna jest mapa, dobry plan miasta. Mapa? 
Ma aspetta eso. Regamo. Rinski muzeo. Narwali się na nas, myśląc, że szosa będzie otwarta. Ale dostali łupnie i, i dali spokój. Lada godzina nas ci przyślał jakąś jednostkę z rezerwy. No dobra, niech się lada. Ale teraz trzeba się iść cicho. Dla nas ważny każdy kwadrat. Jakby tak podejść po ciemno. Bez światła, bez strzału. Tomy! Szukaj magneta! To jest. Dalej. Co chcecie mnie tu? Z haubicą zostawić? Nie. Haubice na hol? Dział on na wóz jako desant i jazda. Zawsze miał szczęście w budzie na boisku. Chorąży Zadra. Obejmiecie dowództwo. Tak jest. na skrzyżowanie. No jak, pusto? Tymczasem spokój. Czterej na rowerach, druga brama. Jest bez strzału. Thank <laughs> you. 
Nie złoś się ojciec, nie złoś, od Niemców idziecie. Zawróciliśmy, bo po przeszłosy nie można. Tam Niemców jak mrówków. Rowery mnie zmyliły. Teraz forsujemy szosę. Czołg mamy, jest ciemno, powinno się udać. Tak idziemy! A, ale pod jednym warunkiem. Ani słowa dowódcy. Dobra. Poszaleli się, przecież tam Niemcy! Co jest? Nic specjalnego, podgarnąłem cztery lufy z piechoty. Jedziemy! Zdaje się, że ich widział. Ale przed co? Coś widział. A nie, nic. Dobrze, że honorata odesłał. Miałby teraz Pietra za dwoje, bracie. Z wozu. Zdjąć maskowanie. Byłaś to musi. Chłopaki, ruszacie na znak rakiety, dobra? Gotowi? Tak. No to uwaga. Pani podchrąży. Pani podchrąży. Kost mówi, że pan podobno wiersze układa. A tak, układam. To ja miałbym do pana interes. Wichuraj. Staśku, teraz czy potem? To może potem, bo już idę. Piechota z nami? Z wami. Dopóki czołg nie wystrzeli, idziemy na paluszkach! A tam przecież Niemcy! A potem? Z przytupem i z przyświstem.
Čo je? Čo je stano? A po čo? Daj parametru do pšodu. A, dobro, dobro. Zdeluj się, bo to ten, którego szukasz. O cholera, trzeba mieć pecha. Kazali wam do sztabu czołgiem wjeżdżać? Obywatelu pułkowniku, pakiet ze sztabu armii. Melduje sierżant Kos. Oprócz czołgu mam czterech piechurów, pięciu zwiadowców. Chałwice z działonem bez dowódcy. Za godzinę ruszamy. Jedziemy do Charlottenburga wspierać naszą pierwszą dywizję. Pojedziecie z nami. Chałwice włączymy do baterii. Resztę możecie zabrać jako swój desant. Tak jest. Dziękuję wam w imieniu brygady. Nie spodziewałem się, że może mnie ktoś tu znaleźć w tej kaszy. I to w dodatku w nocy. O! Janek, pójdź tu pierunie, podziwaj się. Podziwaj się, kto nas w ataku osłaniu. Już zdrowi. Cześć, jak paluszę? Cześć. Marusia? Przepraszam, że ja. Marusia w szpitalu. Nie goi się. Nie, nie, w porządku. Co? Nic. Za oka gdzie indziej, patrz! Czemu zwiała? Bo chciałam być bliżej ciebie. Żary nie podglądaj. Tu siedziwej. Nitka! <śmiech> No i czego się gapisz? Grześ! Widziałeś? Co? Olgierd. Kogo? Tam idzie. Kto? To był Olgierd. Jeżeli to jest żart, to bardzo głupi. Coś się nadał. W taką noc się może wszystko przewidzieć.